గారు మరో ఉత్తరం చూద్దామండి వరంగల్ నుండి ఉమా గారు పంపించారు దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడు అని అడుగుతున్నారు చాలా పెద్ద ప్రశ్న కూడా ఎందుకని అంటే నువ్వెవరు అన్న ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పలేం మనం నన్ను మూర్తి గారు అంటారు అని నేను చెబుతాను గారు అంటే మళ్ళీ అహంకరం కాబట్టి నన్ను మూర్తి అంటారు అని చెప్తాను అంటే ఏమిటి అంటే ఏమిటి అంటే దానికి అర్థం లేకుండా పోతుంది అట్లాగే దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే సమాధానం మళ్ళీ ఎక్కడ లేడు అనే వస్తుంది ఎక్కడ లేడు అన్నప్పుడు అంతటా ఉన్నాడు కదా మరి ఆలయాలలో వెళ్ళి పూజ చేయడం ఎందుకు బయట కూడా ఉన్నాడు ధ్వజస్తంభంలో ఉన్నాడు నాలో ఉన్నాడు మీలో ఉన్నాడు చూసే వాళ్ళందరిలో ఉన్నాడు కదిలే కదలని సకల అణుజాలలోనూ ఉన్నాడు అంటే ఈ టీవీలో ఉన్నాడు ఆ రిమోట్లో ఉన్నాడు తాగే కాఫీలో ఉన్నాడు కూర్చునే పలకలో ఉన్నాడు అంతటా ఉన్నాడు అనోరణీయాన్ మహతో మహయ్యాన్ అలాంటప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే అంతటా దేవుడు ఉన్నాడు అనే వాక్య రూపమైన జ్ఞానం తెలిసినప్పటికీ ఆ దేవుడిని అర్చించాలి అంటే ఎలా ఎంతమందిని అర్చిస్తాం మనం అందరిలో కూడా దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి కనిపించే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా రామాయణ మహాకృష్ణ మహాకృష్ణ అని మహా అంటే జీవితం అంతా సరిపోతుంది కొన్ని లక్షల మంది కనిపిస్తారు కుర్చీలో కూర్చున్నామన్నా కుర్చీలో ఉండే అణువులో కూడా పరమాత్ముడు ఉన్నాడు కాబట్టి పరమాత్మ మీద నేను కూర్చోగలను కింద కూర్చోవాలి ఆయన ఎవరో ఒక మహానుభావుడిని అతడు ఎవరో ఒక దేవాలయం వైపు కాళ్ళు పెట్టి పడుకుంటే ఆ దేవాలయ అర్చకుడు వచ్చి దేవాలయం వైపు కాళ్ళు పెట్టుకుని పడుకున్నావే నాయన అని ఆ కాళ్ళు పక్కన పెట్టుకో అన్నట్ట ఆ వ్యక్తి చాలా గొప్ప సాధువు సన్యాసి ఆయన అన్నాడు నాకు చేత కావడం లేదు నా కాళ్ళని నీవే దేవుడు ఎక్కడ లేడో ఆ వైపుకు మల్లిపి పెట్టు అన్నట్ట సమాధానం చేసేది లేక ఆ అర్చకుడు వెళ్ళిపోయాడు సాధువులు మహానుభావులు అవధూతలు ఇటువంటి చర్యలు చేస్తారు దేవుడు ఎక్కడ లేడు అంటే అంతటా ఉన్నాడు అయితే అంతటా కనిపించే ప్రతి అణువులో కూడా ఆ దైవాన్ని దర్శించేటటువంటి శక్తి మహానుభావులకు అవధూతలకే ఉంటుంది కనుక మనం వాక్య రూపంగా ఈ విజ్ఞానాన్ని తెలియజేసుకుంటూ అర్థం చేసుకుంటూ అనుభవించే ప్రయత్నం చేస్తూ అన్వేషించే యత్నంలో భాగంగా సమీపంలో ఉండే ఆలయంలో అర్చారూపంలో ఉండే ఆ పెరుమాళ్లలో దేవుడిని దర్శించే ప్రయత్నం చేయాలి క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా ఆలయంలో ఉండే ఆ అర్చాస్వరూపంలో దైవాన్ని మనం దర్శించే కాలంలో సంఘంలో కూడా దైవం కనిపిస్తుంది నాలో నీలో అందరిలో కూడా అందుకే అవసరంలో ఉండే వ్యక్తిని ఆదుకుంటే అతను సంతోషిస్తే దైవం సంతోషిస్తాడు అని చెబుతారు చిన్నపిల్లలను ఆనందపరిస్తే దైవం సంతోషిస్తాడు ఆపదలో ఉన్న వారికి సహాయం చేస్తే దైవం సంతోషిస్తుంది ఈ భావన క్రియారూపం పొందడానికై దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే అంతటా ఉన్నాడు అని నిరాకార రూపాన్ని గురించి వర్ణిస్తూ సాకార రూపంగా ఆలయానికి వెళ్ళాలి అర్చన చేయాలి స్వామిని దర్శించాలి కొబ్బరికాయ సమర్పించాలి ప్రసాదం తీసుకోవాలి ఆలయంలో ఉండే అర్చక స్వామిని కూడా ఆ స్వామి ప్రతినిధిగా భావించాలి అందరిలో కూడా పరమాత్మ దర్శించే ప్రయత్నం చేస్తూ సద్భావనతో సద్హృదయంతో మెలగాలి అప్పుడే ఈ సత్యం దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అనే ప్రశ్నకు సమాధానం అంతటా ఉన్నాడు అనేది అనుభవ పురస్సరంగా అర్థమవుతుంది లేని పక్షంలో ఇలాగే వెతుకుతూ ఉంటాం కలడు కలండనడి వాడు కలడో లేడో అని హిరణ్య కశ్యపుడు అంటే ఎక్కడ లేడు ఎక్కడైనా ఉన్నాడు ఇందు కలడు అందులేడు అనే సందేహం వలదు దానవాగ్రని అంటూ ఐదేళ్ల ఆ పిల్లవాడు ప్రహ్లాదు సమాధానం ఇచ్చాడుగా కనుక ఎక్కడ లేడు అంటే ఎక్కడైనా